我是争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场梦大战 suck 的一场精彩的比赛啊，也是 TPL 杯的一场比赛。来看一下，两位选手是出现在了 TM 扭曲牧场，这张地图右上方黄色的蓝精选手就是梦，那地图左下方是蓝色的人族选手就是 suck 一毛饭。那看一下这场比赛，两位选手到底会打得怎么样啊？确实，好多兄弟一直在说，小凡你梦的比赛做的有点少啊，我特别喜欢梦，想看梦的比赛，那没问题，看一下张梦。这场比赛梦到底会打得怎么样啊？那开局的话，双方还是比较常规的。梦呢，把比亚斯放在了靠近这个官兵营地旁边。那这样子先练这个点，练完之后呢，再吃树爬过去，就可以把这个官兵营地给练掉。那 Sock 这边呢，看一下他的首发英雄会选择谁。Sock 其实最近的状态还是不错的啊。特别是他打 Happy 的情况下，感觉还是说能够打出很好很高质量的比赛。来看一下，梦这边首发英雄是选择了 Warden， 而 Sock 这边呢是选择了大法师。喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。来看一下梦的 Warden 到底会玩的怎么样啊？因为梦的 Warden 其实平时我们看的并不多。梦平时的话 ，K O G 啊，包括恶魔猎手啊，包括月之影姬四用的反而挺多的。但是呢，现在这个版本沃登确实增强了挺多的，感觉还是围绕沃登去打一些战术，其实也是可以的啊。因为沃登现在的刀圣伤害增加了，然后呢，打的单位数量呢也是提升了。以前打五个，现在打七个了，可以。一个刀圣打七个。那确实强了很多，特别打人族的农民或者人族的法师部队，还是非常爽的。那这边呢，扫开开局呢，敲了民兵，准备要练一下左边的这个地精贤士。福特曼呢，把野怪先勾出去。那木呢是在练这一个小点。那开局呢还是各自练级，但是木的小精灵呢也是到处侦查。这张地图对木来说是再熟悉不过了啊，可以说是木的一张主场地图。梦经常用这张图去打一些大型比赛，呃，成绩都非常的不错啊。那这边的练死一个农民，这也没办法拉扯了，打了个吸血光环，正好可以用一下。那这里的话，看一下梦的比亚呢，已经慢慢吃树过去了，准备开练。我的呢是准备要去抓一下嘛，这里那要等一等练了，就这么练啊？我的要过来帮忙啊，这肯定要过来的。我的呢先看一下商店有没有练啊，如果练我就去抓你。如果不练，我就回去练这个工兵营地。那这边的话，利用这颗比亚加上两个灵小精灵修也是能练。但萨克呢留了一个富特曼在这里慢慢点小精灵啊，这还是挺讨厌的啊。对木来说呢，小精灵快走，哎呦要被顶掉还好，这 AC 也要危险了，快点拉走。那这个点的练是能练，只是说一直在被干扰。木这边呢一个智力加三，一个大蓝瓶，哇这一把木装备可以啊，开局两个智力加三了。这边呢富特曼终于是点掉了一个小精灵了。那现在呢？萨克也是将计就计，你在练级，我也去练级了。把左下角的疯狂呢也练掉。那这边对蒙来说呢，要把这个富特曼处理掉了，否则这个富特曼在这里不停的点小精灵啊，这点完两个小精灵了。那这边的蒙又是买了一个绿皮，抓紧时间，要准备练下一个点了。那萨克呢？练完了这个疯狂之后的农民没有回去，应该是要开矿的。矿还是要开，梦这边的科技没有升，十二点钟位置左右呢也是放下了自己的生命之树，应该也要开矿。比亚呢继续爬到下一个点去练级，应该。这边的沃登也是撞到了大法师，但没有，并没有去打这个大法师，而是直接往左下角走。萨克这边呢也是已经有所察觉了，所以把农民呢再往里拉一拉，尽量保证不被你点完。那这边的沃登已经过来了，一个刀枪。好在农民拉扯的挺及时的，那现在梦呢？我呢没到三啊，所以这个刀圣的伤害呢并不高。对萨克来说呢，这个分矿问题呢还是不大。这边的我的呢光影圈应该还是要过去。玩家的部队正遭到攻击，还是想来，残血农民拉走，刀圣一给，把农民点掉。那我的呢，由于现在是毒标和刀圣没有闪，所以说呢机动性不高。那这边呢，利用这个比亚，在一下双线练级啊。我呢买了两个黄皮的，我呢能到处闪。这边 Sock 呢也是拉了一个富特曼，在到处找一下梦的疯矿在哪，因为他也知道梦会开矿。
。那这边的沃登再过去，好在这个基地呢差不多要好了，圣塔也要好了。这波农民走掉，沃登往哪去？这边的话不一定打得到。哎，这没有刀山，这问题就在这。这边用了吧？哎呀，木是要等三级。那这样圣塔也好了。哎呀，对木来说并不赚啊，怎么打？圣塔好了，哎呦，这波对木来说。杀了三个农民，还不如早点啦，早点打也是三个农民啊。那快点撤了。那十二点钟位置的木的生命之树已经好了啊。萨克的分队们呢，应该也是已经看到。我得呢，快点撤。萨克呢，虽然死了四个农民，但是呢，这个分矿还是开好了。再拉几个农民过去。那现在木的科技呢，目前也是已经再生了。那这波。黄绿皮呢，准备是继续去练这个点。你看木的节奏非常的好，这边呢再把力量加三减一下。现在大法师呢想过去骚扰，但是木呢是回去准备喝井水，喝完几口井水再过来去防守一下自己的风矿就行了。这边木呢暂时也没有练啊，因为看到大法师带着福特曼来了，先等一等，哎，等你来了，我再来打你的福特曼。一位玩家的部队，木的整个战术还是非常的针对的。那这边呢，这个水人也是用了两下驱散，再点一下就行了。第三下驱散的不用了啊，是节约一一点蓝也行。大法师呢还在追这个黄皮，啊，这边 s o c 的副队们呢也是被这一波我等盯上了。这黄皮的话，哎呦躲里面没有死，大法师追了半天，还在找黄皮躲在里面，大法师要进去，哎，这个黄皮要死了，加几口血，哎呦加不上了呀，加不上了，把野怪打醒，还好还好。让野怪再打一下大法师也行啊。那这里呢，萨克留了一个副队长去木的家里点小精灵啊，木的抓紧时间准备把这个风矿练掉。这边大法师再过来的话，其实也要小心了，因为这我得有毒标的，毒标一扎打你一软，你看这大法师只能单纯走人了。那现在木的小精灵也在满地图的拉扯，大法师呢是来到这个副队长的旁边，我在那还想去追。这里对木来说呢，留给这个生命之树去双线练级就可以了。我等呢回去先把这两个弗德曼处理掉。双方的话都是在多线拼操作啊。这边萨克林又拉了一个弗德曼过来了，但这里的黄绿皮多，感觉这个弗德曼也要撤。打了个防御戒指加五。那这时候呢，哎呀，大法师隐身药水吃了过去，哦呦，这个宝物捡了。哇，萨克这一波有意思。这个水人点黄皮，那这样子一个隐身大法师过来呢，还是赚到了挺多东西的。那对木来说呢，先把这个点练掉了再说了。绿皮拉扯一下，我的呢还是想把家里这几个弗雷曼点掉。现在木的二本升完之后呢，放了分支古树和知识古树。那萨克呢，利用这波骚扰自己家里的科技呢，也是二本升完了，顶着弗雷曼再升一下。这边的这副队们给个毒标，应该就没了。要反补啊！这副队们不去反补，那就没了。这边的大法师呢，顶着无敌又过来了，打退木的这一个知识古树了，好像。那我的呢也没有去大法追大法师啊，而是过来先把水人点掉。这边的索性就自爆算了，木说我不愿意。一个毒标，水人点掉。那现在呢，木的练级应该还是不能被打断的。快要到五级了，我真的是真快啊！我们整场比赛这个我的也没有看到他认认真真练级啊，这马上要到五了。梦的整个练级规划是真的非常好。对，你看这场比赛梦的我的一直是在不停的到处跑，结果呢分矿已经开好了，我的也是马上练到五级了，顺路呢还把对手的大法师打了一顿。这就是顶尖选手的一个操作。但萨克这一盘也不弱啊。也是通过多线的骚扰和操作，啊，让木这边的也挺难受的。那这样金光一闪，九分钟五级我的，啊，这还是在不停的被干扰的情况下升到了五级，重修一下。那这边的是三级到闪，两级的闪。我的说这时候轮到我的表演开始了。那现在呢，塞克尔法英雄呢也是来了个 M K， 应该就是为了防一下你这个我的呢。这边的话，准备把梦这一颗比亚内也要打掉。现在梦的大部队呢也过来了，想打没那么容易。这边的水人把这个野怪打醒了。那这个比亚说：“我爬开啊，不关我的事。”走就是了。这边的大法师又是迎面撞到了我等，好在我等呢重修了刀扇了。这样子大法师现在的问题也不大，快点撤，大法还要过去啊。
。木呢，目前也是补了个脚印兽的。这波呢，部队回去防守。我的呢是应该考虑要去对手的主矿或者分矿来杀一波农民啊，身上有无敌的，想进去刀扇顶无敌打几下再刀扇，这波农民就没了。哎呀呀，没闪！哎呀，这边骚客呢也是买飞艇了，那将蒙德沃登快点撤，有飞艇在防守那就没有办法了。那现在骚客的三本呢目前也是快要升好了，蒙这边的科技呢也挺快的，讲一上呢还在补。那这边的大法师呢看到沃登没有赌标了。感觉有点肆无忌惮，哎呦，直接往地进实验室冲，准备再买飞艇嘛，单船走人了啊，这小心啊、哦，好在被运过了，否则再运一下走不掉就麻烦了。那这边的牧师顺势要把这个点也要练掉，哎，这算了吧，沃登已经到五了，能练就练，不能练就撤。那这边的死了一个 AC， 又被往下一个脚银兽，沃登这边呢也是被打了个半残，过去呢是点掉了一二三四五个农民。这波还可以，顶掉了无敌。那现在对瑟克来说呢，应该是要考虑多买一些飞艇了，因为沃德的刀山不管怎么抢，一下子是秒不掉农民的。那这样子的话，也是可以利用飞艇的操作，保证自己的农民不被这个沃德杀太多。那这边的几架飞机呢，也是直接冲到了木的主基地要干啥？好在呢，木也是补了脚印兽，先把这波飞机打掉。木的脚印兽呢，是针对对手的飞艇的。而这架飞机呢，可能就是针对木的脚印兽的。左上方的大法师带着 MK 的海家链这个风矿，已经是两只 MK 了。这边呢又打了个再生之戒。啊，木的沃德呢，这时候又买了反魔法药剂，准备又要去冲一下对手的这个主基地的农民了。脚印兽带上就是打飞艇。右侧的话，木这边呢又放下了生命之树，应该还是要考虑开矿的。五只沃德，继续过来骚扰。左上角呢，这边萨克准备再开一片矿。现在的话，飞艇在哪？进来一个刀扇，直接点了法魔法药剂。这边的把 MK 是避难回来。那对沃登来说呢，差不多打完就走了。这边的还要反向一架，哦呦，梦石有点秀啊！我都没有直接拉过来这鼠标。那这边的话，梦的熊呢也是已经来了。这边的话，蒋英秀呢也是到处在找。那这边的这个分矿呢，应该这架飞艇也看到了。哇，萨克是直接来了一架飞艇，空投两辆坦克来了。那这样木呢，快点回来防守了啊！哇，萨克这一手可以啊，坦克都来了，这么早，三番英雄帕拉丁。这边坦克呢绕一圈，准备是去木的分矿。大法师呢也是在周围了，一座基地正遭到围。啊，这边蒙德沃德呢也是继续想骚扰一下萨克的风矿了，但这里有火炮塔。那这边的飞艇是放了两辆坦克下来，蒋英雄呢在点飞艇了，但蒙这个风矿呢要爬起来，感觉不爬起来的话不一定修得住啊。但爬起来也没了，因为这边呢也有大法师 M K 都在。那这样对木来说呢掉了一片风矿。右侧这边的话，两个副队长呢又发现这生命之树了。现在对木来说，局面感觉有点不好打、啊。萨克矿自己多，还要把木的矿给打掉。那这边的话，这边的熊要小心了。颜色一头，大法师已经到四。啊，左上角萨克的分矿呢也没有被木点掉，继续拉农民过去也行啊。木呢已经是有了六只的。我等来了一个复仇的化身，那我等呢单纯回去喝井水，感觉现在没有毒标的话，反而是控制不住这个大法师了。一位玩家的部队正遭到攻击，那这边的生命之树好了，我等呢过来先顶掉这两个富德曼。那左边呢利用这个无敌的复仇化身，也是过去点一下农民，把塔呢也要点掉，争取不让斯克把这个矿给开出来。一座基地正遭到围攻。那右侧的话，梦这边的生命之树呢，也是被对手在集火打。我等虽然过来了，但是阻止不了啊。这边有圣光，有锤子。你这个我等在这里呢，作用不大，只能点帕拉丁。等现在色克目标很明确，我就是要把那生命之树打掉，不给你开矿。我等呢连续刀扇打掉了这边的帕拉丁。那色克这一波呢也撤了。这波呢，三哥没想到啊，这个我等坚决不走，就是要打掉你的英雄
。那左边的这里的话，萨克的分矿也起不来了，利用无敌的复仇化身，复仇之魂啊，还是把你这几根塔全部给点完的。那左上方看一下，这边的话，梦的分矿呢还在造。这边的生命之树呢？看一下往哪里爬。那萨克的大部队呢？其实也没有走远，就在梦的疯狂旁边，还在练级。那现在梦的沃顿的金光一闪，已经到期了。这边的坦克呢？继续再追一下。啊，萨克呢？看一下，现在的话，帕拉丁已经复活出来了，准备是升级对空机炮，再出一点飞机。这七级沃顿呢，继续抓过来，一个刀山。一位玩家的部队正在干扰一下对手练级。那比赛呢，这一场已经打了十六分钟了。但对梦来说呢，现在利用自己的一个七级沃顿，有点打不动对手了。部队呢，目前还没有出。这边的话，一辆坦克又来了。哇，这时候大法师也要单程过来吗？继续要点一下梦的风矿。萨克这一盘的整个战术打的还是不错的啊，必然回去残血的坦克，利用飞机和大法师。哎呀，梦的取消了，梦可能觉得守不住这一波，索性在好之前把这个基地取消掉，否则造完之后再被推掉了，就亏了个基地的钱了。那这边呢，现在单靠一个沃顿单枪匹马呢，已经是打不了了。虽然沃顿非常秀，但一个人不好打啊。嗯，现在已经到三，追一下沃顿。那现在梦的三只脚印兽呢也过来了，但是这波飞机数量多，应该打不过的。后排的话，梦这波熊应该要往上扛一扛了。准备套个反狼还童，再来打。这边的一只脚印兽被点掉，好在梦的 AC 呢马上就下来了。那有沃顿，有脚印兽，有 AC 小鹿在，这波飞机呢要被打完。现在梦呢就是局部跟对手拼一波操作，啊，对萨克来说呢，还是想把这个局面打开啊，通过自己的坦克的操作，还有大量的飞机，尽量是想把梦的风矿推了。这边梦的右下角呢练完之后打了个头环，也没有时间时间去解。左上方的萨克是准备把自己三英雄等级再提一提啊，准备再把这个大红点给练了。一座基地正遭到围攻。坦克呢到处跑，飞机呢到处打。那对木来说呢，索性一步做二步休，直接要去 s 萨克的主基地打了。我的呢可以闪进去，哎，这个破法要小心了啊！这两下就没了。那这边呢看一下，萨克反应挺快的，农民全部上了飞艇了。回城下来，见面就是一个刀山。这边复仇化身呢，快点拉走。一座基地正遭到围攻。那木呢？还是在用自己的熊在防这波坦克。这边呢，利用飞机还在打这个生命之树，双方呢感觉到处都在打、啊，多线拼操作了，这就是。现在的萨克是分矿也在，主矿呢还有两千五。啊，木这边呢暂时是分矿还没开采啊，这边在采了。主矿呢还一千四。那这波飞机呢？现在的作用并不大，因为数量不多。用飞机流的话，还是要大量的飞机才行啊。那我等呢，还是连续的骚扰一下这边 s 萨克的主基地，想点掉这根圣塔。那左上方呢，这几头熊呢，也是去看了一下啊，这里有没有开矿？那这边呢，看一下 s 萨克呢，还是以电子为主，有一波骑士在，尽量想让自己的帕拉丁和。M K 再升一级，主要是大法师呢还没到五。那木呢这波也是看到了对手在练级，双方部队呢都在往这边靠拢了，准备要打一波团。我的呢离八级也不远。那双方的话，这波还是要拼大法师的有回城，不行就回城了。萨克说我没有理由回城啊，我部队比你多啊。那我等金光一闪已经到八了，这边的大法师的血量非常低。要小心一点，不要再给四级大法师，还是回城了。这不回城没办法，一级的圣光根本就加不起来啊。
那这边来看一下，这几架飞机呢还在侦察，但是没啥大作用了，其实真没啥作用。打发车回去呢，吃一个恢复减轴。但好像刚刚身上是有一个毒标的，所以又这个药膏被打断了。你看，没有啊，身上。圣光一照，现在的话，萨克六十二人口的部队，木呢只有五十九，但这一排木的整个防守呢做的还是滴血不漏的。啊，这可能现在还是抓你随便子。你索性让帕拉丁单支经验先到三级再说吧，就怕这么练下去，帕拉丁关键时候还是没到三，那就尴尬了。一座基地正遭到围攻。那这边的沃登再抓过来，没有闪掉这一发锤子。沃登呢，还是要去一下萨克的主基地啊。这边的已经有了一堆复仇的复仇之魂在点这架飞艇了，我的呢再闪过来再刀上，已经没有圣塔的情况下，这沃登几乎是无敌的，已经打到八级的沃登了。而现在对瑟克来说呢，只能说通过这些飞机零星的骚扰一下木的风矿，但是实际作用真的不大。木的索性把这基地爬起来了。一座基地正遭到围攻。那这边呢，瑟克是继续进攻一下木右下角的风矿。木的问呢，回去井水一喝，蓝瓶一买，就这么点部队跟你刚正面。哎呀，一头熊直接被打死。现在瑟克的 M 片呢已经到四了啊，所以说正面的话，其实对木来说单靠一个我等就有点吃力的。左边继续给大法师，还是尽希希望于把大法师打回城。熊呢也是扑上来，但是 M 片的地板加锤子，这边的熊也扛不住。我的呢，身上格子不够，连保存都没有买。继续利用单传再打一下刀扇，再打一下对手的部队。但是正面的木这边确实扛不住，只能撤。熊呢跑上一下，我的呢赌标继续给大法师。但现在呢有这个帕拉的圣光在啊，感觉对于我的来说，这个伤害也打不退这个边的大法了。圣光一照，大法就没事。那双方的正面还在较量。一位玩家的部队，我们这波呢暂时先撤。但是这个风矿一撤的话就有点悬了。这边大量的飞机呢，点这边的脚印兽也是非常的快。那现在对木来说的话，风矿虽然是挺多的，但一旦被对手集火的话，其实也是守不住。那这边的一波雄鹿带着这个八级的沃登继续过去。那现在对瑟克来说呢，还是。继续去牵制住木的风矿，但木呢，由于有两片风矿，所以也不慌啊。这边一头熊又倒了，但是呢，萨克的大法师呢也是扛不住啊，还是要回城。现在 M K 和帕拉尼呢都是没有蓝，所以呢马上就回去。那双方的话，现在的战术呢还是针锋相对啊。萨克这边呢准备是转点小炮，去想跟木打正面了。这边的飞机呢还在牵制。啊，对木来说呢，现在的两片矿看看能维持多久。有这两片矿一旦能踩起来的话，整个经济还是能够盘活的。双方人口的话，萨克是七十四，木这边呢是五十六。八级沃登呢继续往前冲，但是感觉木单靠一个沃登还是有点吃力的。啊，如果二发刚刚早早一点来只熊猫的话，可能正面打起来会更加舒服一点啊。至少这波飞机就不可能这么肆无忌惮了。啊、哦，梦这里还有矿啊，可小凡没看到，这里还有一片矿。那这样对萨克来说，现在一看呀，你竟然有三片矿，就阻止不了啊！一门小炮呢，直接被秒。三级刀扇，两级的毒标，这个小炮也没办法躲。那现在对木来说呢，就是家里能多造几口月景就多造几口月景，然后利用我等不停的喝井水，不停的去正面牵制对手的部队。这样子，萨克的损耗挺大的。现在呢，一波团战，萨克至少要损失两到三个部队。左上方的话，这边的萨克也是拉了一门小炮，想把梦的这个风矿打掉，但是好像难度也不低啊。这边的话，梦这个矿呢有点守不住了，小精灵再修一下 ，M K 上去一脚地板，小精灵自爆，大法师已经到五级了。那梦这边的最大问题呢，就是家里的月景有点少啊，不够我等喝了。这边的话，坦克也来了。哎呀，梦的疯狂有点危险了。这边现在梦的人口呢也不够多，关键还是 s o c k 的 MK 已经到四了，那帕拉丁呢也是到三
，那这边一头熊又没了。我的呢，现在离九级不远，又买了个蓝瓶，但是想正面硬刚一波的话，这边也打不了。那这里的分矿呢，现在还在勉强的防守。这里的矿呢，小飞机还在点。正面我的，哎呀，打不过啊，这一波啊。双方这一盘呢，都在拼多线操作。但是对木来说，我等根本就扛不住这波输出，一发锤子一人起色，我等就不行了。那现在关键还不是我等，那关键是自己的两片风矿，感觉都要掉。这对木来说的话，真的不是一个好消息。这边三门主基地被围了，哎呀，木的这个三门主基地刚出去没多久啊。那这样对木来说的话，真的是多线被压制了。本来挺有优势的。但感觉还是木太过于相信自己高等级的沃登了，现在打不了了呀！刀山一下，终于到九级沃登。但是人口的话还是四个领先，关键还是自己的矿被打完了。这边矿的话也危险，坦克又来了。那沃登呢？回去又没有井水可以喝，飞机呢还在慢慢的点。而萨克这一波呢，肯定是一鼓作气要压过来的。这对木来说，感觉没死了。那这样子的话，木也是打出奇迹。我们恭喜萨克，最终是拿下这场比赛啊！虽然木有一个九级的沃顿，但还是架不住萨克这边的多线骚扰。那也是感谢兄弟们收看，再见。